হাজারো গানের মাঝে সুনীলের যত ভাজে স্বপ্নের সিঁড়িবে খুঁজেছি তোমায় হিরাসু খুঁজেছি তোমায় হিরাসু আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আসলাতু আসসালাম আলা রসুল্লা ও আলা আলহি ও আসহাবিহি আজমাইন আউজবিল্লাহ মিন শৈতনির ওয়াজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম রব্বি জিদিনি আলমাম রব্বিশ রহালি সদরি ওয়াসির আলি আমরি ওহাল উকদাতা মিল্লিসানি ইয়াফকাহু কাউলে সম্মানিত উপস্থিতি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ তালা ওবরকাতহু আমরা মহান আল্লাহ সুবান তালা দরবারে শুক্রিয়া আদায় করছি যিনি আমাদেরকে শত ব্যস্ততার মাঝেও মসজিদের মধ্যে আসার ক্ষমতাটুকু প্রদান করেছেন সে মনিবের দরবারে শুক্রিয়া আদায় করছি বলছি আলহামদুলিল্লাহ রব্বানা ওয়ালাক আলহামদ হামদান কাতিরন তৈয়বান মোবার ওকানফি আমরা মহান আল্লাহ সোবান তালা শুক্রিয়া আদায় করে নিলাম আমরা যেহেতু এই মাসের মধ্যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তিনি পৃথিবীর মধ্যে আগমন করেছেন এই জন্য আমরা নবী রসুলদের প্রতি ইমান অর্থাৎ ইমানের যে একটা মূল স্তম্ভ রিসালাত নবী রসুলদের প্রতি বিশ্বাস করা আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম আমরা ঈদি মিলাদুন নবী নিয়ে আলোচনা করেছি গত সপ্তাহে আমরা রিসালাত অর্থাৎ নবী রসুলদের প্রতি ইমানের কয়েকটা বিষয় নিয়ে কথা বলেছিলাম আমরা সেখানে উল্লেখ করেছিলাম যে এই পৃথিবীর মধ্যে সমস্ত জাতির জন্য সমস্ত গোত্রের জন্য আল্লাহ সোবান তালার পক্ষ থেকে নবী বা রসুল ছিল আমরা দ্বিতীয় নাম্বারে আলোচনা করেছিলাম এই পৃথিবীর মধ্যে সমস্ত নবী এবং রসুল তারা একটা নির্দিষ্ট কাউম একটা নির্দিষ্ট গোত্রের জন্য এসেছিল একমাত্র নবী হচ্ছে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তিনি নির্দিষ্ট কম বা গোত্রের জন্য আসেননি তিনি এসেছিলেন গোটা মানবতার জন্য তৃতীয় নাম্বার আমরা বলেছিলাম যে সমস্ত নবী এবং রসুল তারা মানব জাতিকে এক মুখি দাওয়াত দিয়েছেন একটা আদর্শের দাওয়াত দিয়েছেন কোনো নবী রসুল ভিন্ন ভিন্ন আলাদা আলাদা কোনো দাওয়াত আমাদের কাছে উপস্থাপন করেননি তাদের প্রত্যেকের দাওয়াত ছিল তাহিদের দাওয়াত আল্লাহ সোবান তারা একাত্মবাদের দাওয়াত আর সেটা হচ্ছে লাইলাহা ঈদ আল্লাহ এটা তাদের কমন দাওয়াত ছিল এটা আর চতুর্থ নাম্বারে আমরা আলোচনা করেছিলাম পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহ সোবান তালা যত নবী যত রসুলকে প্রেরণ করেছিলেন সমস্ত নবী রসুল তারা ছিলেন মুসলিম কোনো নবী রসুল ইহুদিও ছিলেন না খ্রিস্টানও ছিলেন না আর কোনো নবী এবং রসুল তারা ইহুদি ধর্ম নামে কোনো ধর্ম পৃথিবীতে নিয়ে এসে আসেননি অথবা খ্রিস্টান ধর্ম নামে কোনো ধর্মের প্রচার ওনারা করেননি আদম আলিয়া সাল্লাম থেকে শুরু করে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম পর্যন্ত সমস্ত নবী এবং রসুলরা তারা যে জীবন ব্যবস্থা যে আদর্শের প্রচার করেছিলেন তার নাম কি ইসলাম আমরা গত সপ্তাহে এই চারটা বিষয়ের উপর আমরা কথা বলেছিলাম আমরা আজকে ইনশাল্লাহ নবী এবং রসুলদের প্রতি ইমান আমাদের কেমন হবে এখানে আরও দুটি বিষয় নিয়ে কথা বলব ইনশাল্লাহ কারণ নবী এবং রসুলদের প্রতি ইমান এটা তিনটা জিনিসের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে এই তিনটা জিনিসের কোনো একটা জিনিস যদি না থাকে তাহলে নবী এবং রসুলদের প্রতি ইমান এটা পরিপূর্ণ হবে না এক নম্বর সমস্ত নবী এবং রসুলের নবুয়তকে স্বীকৃতি দিতে হবে 
বিশ্বাস করতে হবে দ্বিতীয় নাম্বার এই নবী এবং রসুলদের প্রতি ভালোবাসা থাকতে হবে আর তৃতীয় নাম্বার আমরা আমাদের কাজে কর্মে এই সমস্ত নবী এবং রসুলদের অনুসরণ করতে হবে এই তিনটার কোনো একটা যদি বাদ যায় তাহলে নবীদের প্রতি ইমান রেসালাদের প্রতি ইমান এটা পরিপূর্ণ হবে না হবে না আমরা এর মধ্যে প্রথমটা নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম যে নবী এবং রসুলদেরকে স্বীকৃতি দেওয়া তাদের প্রতি ইমানটা কেমন হবে আমরা প্রথম পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করতেছি ইনশাল্লাহ এই পৃথিবীর মধ্যে কোন ব্যক্তি নবী হবেন আর কোন ব্যক্তি নবী হবেন না আল্লাহ কাকে নবুয়ত দিবেন আল্লাহ কাকে নবুয়ত দিবেন না এটা কি আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী হয় আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী হয় না এটা আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী হয় না এই জন্য কোনো ব্যক্তি তিনি দাবি করে তার পক্ষে নবী বা রসুল হওয়া সম্ভব নয় অথবা কোনো কাউমের লোক অথবা কোনো জাতি কোনো ব্যক্তিকে ইলেকশন বা সিলেকশনের মাধ্যমে নবী নির্বাচিত করা নবী হিসেবে মনোনীত করা সম্ভব নয় কারণ নবুয়ত দেওয়ার ক্ষমতা কাউকে নবী বানানোর ক্ষমতা কাউকে রসুল বানানোর ক্ষমতা এটা কোনো মানুষের হাতে নেই এটা কার হাতে এটা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হাতে আর আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই কথাটাই উল্লেখ করেছেন পবিত্র কোরআনের মধ্যে ষোলো নম্বর ষোলো নাহালের আয়াত নাম্বার দুইয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন ইউনাজিলুল মালা ইকাতা বিরুহে মিন আমরিহি আলা মাইয়া শাহ ও মিন ইবাদে আল্লাহ তিনি তার পক্ষ থেকে যার প্রতি ইচ্ছে তার কাছে তিনি তার ওই সব ফেরেস্তাদেরকে প্রেরণ করেন এছাড়া আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন চল্লিশ নম্বর সুর গফিরের আয়াত নাম্বার পুনের মধ্যে ইউল কি রুহ আমিন আমরিহি আলা মাইয়া শাহ ও মিন ইবাদহি যে আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্য থেকে যার প্রতি ইচ্ছা হয় তিনি তার প্রতি তার ওই প্রেরণ করেন তাহলে ওহি কার ওহি কোন ব্যক্তির কাছে আসবে ওহি কোন ব্যক্তির কাছে আসবে না এই সিদ্ধান্ত আমার আব্বার ইচ্ছা অনুযায়ী হয় না এই সিদ্ধান্ত হয় আল্লাহ সমতার ইচ্ছা অনুযায়ী কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে মানুষরা নবী এবং রসুলরা যখনই পৃথিবীর মধ্যে আগমন করেছিল এসেছিল সমস্ত মানুষগুলো কি নবী এবং রসুলদেরকে মেনে নিয়েছিল আপনারা কথা বলবেন তাহলে আমি বুঝতে পারবো আপনার কথাগুলো বুঝতে পারছেন আমার পৃথিবীর মধ্যে যখনই কোনো নবী এবং রসুল আগমন করেছিল সমস্ত মানুষগুলো কি সেই সমস্ত নবী এবং রসুলদেরকে মেনে নিয়েছিল মেনে নেয়নি যেমন নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম যখন এসেছিলেন আবু জেহেল আবুল আব বা সাহেবা মেনে নেয়নি ওনার নিজের চাষা আবু তলেব যিনি তাকে লালন পালন করলেন বড় করলেন তিনি কি তাকে নবী হিসেবে শিক্ষিতি দিয়েছিল শিক্ষিতি দেয়নি ওনার চাষা আবু লাহাব সে কি শিক্ষিতি দিয়েছিল শিক্ষিতি সে দেয়নি তার মানে কিছু লোক বিরোধিতা করেছে এখন মানুষরা যে সমস্ত কারণে নবী এবং রসুলদের বিরোধিতা করত তাদের প্রতি ইমান আনত না এর অনেকগুলো কারণ রয়েছে আমরা আজকে একটা কারণ দেখবো এখান থেকে ইনশাল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তিনি যখন মক্কা থেকে মদিনাতে হিজরত করলেন মক্কাতে বিশেষ করে শুধু মুর্শিদরা ছিল যারা মূর্তি পূজা করত কিন্তু মদিনাতে যারা মূর্তি পূজা করত তারা তো ছিল তাদের সাথে ইহুদিরও ছিল আর ইহুদিরা তারা দাবি করত আমরা হচ্ছি মুসাল সাল্লামের উম্মত আর খ্রিস্টানরা তারা দাবি করত আমরা হচ্ছে কি ইসাল সাল্লামের উম্মত আর মুসাল সাল্লাম তিনি যেহেতু তাওরাত খিতাব পেয়েছিলেন এই জন্য মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী এটা তাওরাত খিতাবের মধ্যে ছিল আল্লাহ রব্বুল আলমিন এটা উল্লেখ করেছেন সাত নম্বর সুরা আরাপের আয়াত নম্বর একশত সাতান্ন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন আল্লাহিনা যে সমস্ত ব্যক্তিরা অনুসরণ করে এই রসুল উম্ম নবীর মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের আল্লাহিয়াজিদুনাহমাকতুবান ইং দা হুম ফিতাওরাতি ওয়াল ইঞ্জিল যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী তো রয়েছে তাদের নিকট যে তাওরাত এবং ইঞ্জিল আছে সেখানে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী আছে যেহেতু তাওরাত এবং ইঞ্জিলের মধ্যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী ছিল নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি কেমন হবেন তার আচার ব্যবহার কেমন হবে তার বৈশিষ্ট্য কেমন হবে যেহেতু সব কিছু তাওরাতের মধ্যে ছিল 
এই জন্য নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম মদিনাতে হিজরত করার সাথে সাথে মদিনার ইহুদিরা তারা ছিনে নিয়েছিল ইনিই হচ্ছেন শেষ নবী ইনি হচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম আল্লাহ রবুল আলমে তারা যে ছিনে নিয়েছিল এই কথাটাকে উল্লেখ করেছেন দু নম্বর সুরা বাকার আয়াত নম্বর একশত ছিচল্লিশে আর ছয় নম্বর সুরা আনামের আয়াত নম্বর বিশে আল্লাহ তালা বলছেন ইয়া আরিফু নাহু কামা ইয়া আরিফুন আবনা আহু হে রসুল আপনি যে আল্লাহ তালার নবী আপনি যে সর্বশেষ রসুল এই ইহুদিরা আপনাকে ঠিক তেমনিভাবে চিনে যেমনিভাবে তারা তাদের সন্তানদেরকে চিনে থাকে ধরেন আপনাদের কারো সন্তান যদি লক্ষ কোটি মানুষের মধ্যে হারিয়ে যায় এই যে সন্তানটা যে আপনার আপনার সন্তানটাকে সেখান থেকে বেছে চিনে নিয়ে আসতে কি আপনার আমার কোনো কষ্ট হবে কোনো কষ্ট হবে না ঠিক ততরূপ তাওরাতের মধ্যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী এতটাই সুস্পষ্ট ছিল যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তিনি মদিনাতে হিজরত করার সাথেই মদিনার ইহুদিরা তারা চিনে নিয়েছিল ইনি হচ্ছে সর্বশেষ রসুল কোনো সাথে কষ্ট হয়নি চিনতে কিন্তু সমস্ত ইহুদিরা কেন ওই মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে রসুল হিসেবে তারাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল তারাকে মেনে নিয়েছিল এবার প্রশ্ন হচ্ছে তারা স্বীকৃতি দেয়নি মেনে নেয়নি কিন্তু কেন এটা একটা প্রশ্ন না ভাইরা তারা তো চিনত ইনি আল্লাহ রসুল ইনি সেই মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম যার ব্যাপারে আমাদের তাওরাতের মধ্যে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে যার গুণা বলি যার বৈশিষ্ট্য আমরা প্রতিদিন পড়ি উনিই সেই ব্যক্তি এখন তাকে চেনার পরেও তারা তাকে কেন বিশ্বাস করলো না কেন তাকে তারা স্বীকৃতি দিল না এটার কয়েকটা কারণ রয়েছে এর মধ্যে একটা অন্যতম কারণ যেটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন উল্লেখ করেছেন সুরে বাকার আয়াত নাম্বার নব্বইতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন বি ইসামা ইস্তার বিহি আংফুসাহ কত নিকৃষ্ট যারা তাদের আত্মাকে বিক্রি করে দিয়েছে কেন আইয়াক ফুরু বিমা আংজাল আল্লাহ বাগিয়ান আল্লাহ যে ওহি অবতীর্ণ করেছেন এই ওহিকে তারা শুধুমাত্র শত্রুচার বশবর্তী হয়ে শুধুমাত্র জিদের বশবর্তী হয়ে শুধুমাত্র ক্রোধের বশবর্তী হয়ে এরা এই ওহিকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল আইয়ু নজদাল আল্লাহ মিন ফাদলি আল্লাহ মাইন সহ মেনে বাদ যে আল্লাহ তিনি তার বান্দাদের মধ্য থেকে যার প্রতি ইচ্ছে তিনি ওহি নাজিল করেন এই সমস্যাটা ছিল এখানে ইহুদিরা তারা ভাবত যে শেষনবী যিনি আসবেন সেই শেষনবী তিনি আমাদের ইহুদিদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করবেন আমাদের ইহুদি বংশের মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করবেন কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তিনি কি যারা ইহুদি বংশ তিনি কি সেখানে জন্মগ্রহণ করেছেন তিনি জন্ম কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন আরবদের মধ্যে কোরাইদের মধ্যে এই ইহুদিরা এই কারণে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি যেহেতু আমাদের আরবদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে তিনি যেহেতু আমাদের তিনি যেহেতু আমাদের ইহুদিদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেননি এই ইহুদিদের মধ্যে জন্মগ্রহণ না করার কারণে তারা মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে মেনে নিতে তারা অস্বীকার করেছিল অর্থাৎ তারা যেন এই কথা বলতে যাচ্ছে যে আল্লাহ যাকে নবী বানাবেন আল্লাহ কেন আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে পাঠালেন না আল্লাহ কেন আরবদের মধ্যে পাঠালেন আল্লাহ কেন আমাদের ইহুদ বন্ধ আমাদের ইহুদি বংশের মধ্যে ফেরন করলেন না এই জন্য তাকে আমরা নবী হিসেবে মেনে নিব না কিন্তু আল্লাহ কাকে কোন বংশের মধ্যে নবী পাঠাবেন কাকে তিনি নবী বানাবেন আল্লাহকে এগুলো আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করে পাঠাবেন না আল্লাহ যাখানে চান আল্লাহ যার প্রতি চান আল্লাহ সেখানে আল্লাহ নবুয়ত দেন তাকে আল্লাহ নবুয়ত প্রদান করেন দ্বিতীয় নম্বরে নবীদেরকে অস্বীকার করার আরেকটা অন্যতম কারণ হল যে যুগ যুগ ধরে মানুষরা এটা বিশ্বাস করত যিনি নবী হবেন তাকে অনেক টাকা পয়সার মালিক হতে হবে সমাজের মধ্যে তার ক্ষমতার দাপট থাকতে হবে যদি এমন হয় তাকে নবী হিসেবে মেনে নিব যদি তার টাকা পয়সা না থাকে সমাজের মধ্যে তার যদি ক্ষমতার দাপট না থাকে তাহলে আমরা তাকে নবী হিসাবে মেনে নিব না এটা মানুষের মধ্যে একটা এই ধরনের একটা ধারণা কি ছিল এই জন্য নুহ আলাইসাল্লাম তিনি তখন তার জাতির কাছে নিজেকে বললেন আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রসুল হিসেবে এসেছি রে তবে নুহ আলাইসাল্লামের জাতির লোকেরা নুহ আলাইসাল্লামকে কয়েকটা কারণে অস্বীকার করেছিল এর মধ্যে একটা অন্যতম অন্যতম কারণ ছিল এটা যেটা আল্লাহ রবুল আলমিন উল্লেখ করেছেন এগারো নম্বর সুরা হুদের আয়াত নাম্বার সাতাইশে নুহ আলাইসাল্লামের জাতির যারা কাফের ছিল তারা বলল হে নুহ তোমার অনুসরণ করে শুধুমাত্র সেই সমস্ত লোক যারা আমাদের মধ্যে নিম্নমানের যাদের ক্ষমতা টমতা নেই যারা নিম্নমানের তারা সবার কি করে কি করে অনুসরণ করে 
আর আমাদের উপরে তো তোমার কোনো মর্যাদা আমরা দেখতে পাচ্ছি না ধন সম্পদের দিক থেকে ক্ষমতার দিক থেকে আমাদের উপরে তোমার কোনো মর্যাদা নাই সুতরাং তুমি কি করে নবী হতে পারো তারা মনে করতো নবী হতে হলে ক্ষমতা লাগবে টাকা পয়সা লাগবে এগুলো ছাড়া নবী হওয়া যায় না ঠিক একইভাবে মুসাল সাল্লাম তিনি যখন আসলে ফেরাউনের কাছে ফেরাউনকে যখন এক আল্লাহ সুবাহ দাওয়াত দিল ফেরাউনে মুসাল সাল্লামের প্রতি একই অভিযোগ করলো যেটা আল্লাহ রব্বুল আলমের উল্লেখ করেছেন তেতাল্লিশ নম্বর ছিল জুকরুপের আয়াত নাম্বার তিপ্পান্নতে সে বলছে ফালাউল্লাহ উল কি আলাইহি আসুরত মিজ হাবেন যে এই মুসা কি করে নবী হতে পারে তার কাছে তো স্বর্ণের দনভাণ্ডার নেই সুতরাং যার কাছে স্বর্ণের দনভাণ্ডার নেই সে আবার রব্বুল আলমিনের রসুল কি করে হতে পারে সে একে যুক্ত উপস্থাপন করেছিল এমন কি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তিনি যখন নবুয়ত দাবি করল এই মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম নবুয়তকে কোরাইশরা যে সমস্ত যুক্তি দিয়ে অস্বীকার করেছিল এর মধ্যে একটা অন্যতম যুক্তি ছিল যে মোহাম্মদ আমাদের মধ্যে একটা এতিম সন্তান সে একটা গরিব মানুষ তার টাকা নাই পয়সা নাই সমাজের মধ্যে তার কোনো দাপট নাই মোহাম্মদ কি করে নবী হতে পারে মোহাম্মদ নবী হতে পারে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই কথাটাকে উল্লেখ করেছেন তেতাল্লিশ নম্বর সুরু জুগ্রু পরে এক নম্বর একত্রিশে ও কলু আর যে সমস্ত ব্যক্তিরা কাবে তারা বলে লাউলা নুজদিল হাজাল কোরআন আল্লাহ রজুল মিনাল করিয়া তাইনি আজিম যে মক্কা এবং তায়ফের মধ্যে আরও কোনো প্রতাপশালী ব্যক্তি আছে আল্লাহ এদেরকে বাদ দিয়ে আল্লাহ কি আল্লাহ কি মোহাম্মদের মতো একটা অনাথ ব্যক্তির উপরে মোহাম্মদের মতো একটা গরিব ব্যক্তির উপরে কালকে কোরআন নাজিল করতে গেল যখন তার এই সমস্ত কথা বলতে লাগলো যে না নবী হতে হলে টাকা লাগবে নবী হতে হলে পয়সা লাগবে নবী হতে হলে ক্ষমতার দাপট লাগবে তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন ছয় নম্বর সুরা আনামের আয়াত নাম্বার একশত চব্বিশ আল্লাহ আলম হাই সুইয়া যে আলু রিসাল আতাহু আল্লাহ খুব ভালো করেই জানেন তিনি কাকে তার নবুত দিবেন সুতরাং নবী আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী হয় না নবী নির্বাচন করা হয় না নবী দাবি করো কি হওয়া যায় না নবী ইলেকশন বা নবী সিলেকশন করে হয় না নবী যিনি বানান তিনি কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবী হতে হলে টাকা পয়সা লাগবে নবী হতে হলে ক্ষমতার দাপট লাগবে ব্যাপারটা কি এমন কিছু না এমন কিছু না বরং আল্লাহ যাকে চুজ করেন আল্লাহ যাকে পছন্দ করেন আল্লাহ তাকেই তার নবুয়ত প্রদান করেন তাকে তার কাছে তিনি জিব্বেলের মাধ্যমে ওই প্রেরণ করেন এই জন্য নবী মনোনীত করেন আল্লাহ সোবান তালা আমার আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী নবী মনোনীত হয় না কোন বংশ নবী আসবে কোন বংশ নবী আসবে না এটা আল্লাহ রব্বুল আলমের তিনি এটা নির্ধারণ করেন এই পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহ সোবান তালা যত নবী এবং যত রসুলকে তিনি প্রেরণ করেছিলেন সর্বশেষ রসুল হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন কাকে কাকে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লামকে তারপরে কি পৃথিবীর মধ্যে আর কোনো নবী বা আর কোনো রসুলের আগমন ঘটবে আগমন ঘটবে ঘটবে না কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন তেত্রিশ নম্বর সুরা হাজাব আয়াত নম্বর চল্লিশের মধ্যে মাকানা মোহাম্মদুন আবা আহাদ মির রিজালিকুম অলাকির রসুল আল্লাহ ওখাতিন ওকান আল্লাহ বিকুল শাহিন আলিমা যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তিনি তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন তিনি হচ্ছেন আল্লাহ সোবান তালার রসুল এবং তিনি হচ্ছেন সর্বশেষ নবী তার অর্থ হচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের পরে পৃথিবীর মধ্যে আর কোনো নবী বা আর কোনো রসুল আগমন করবে না তিনি হচ্ছে সর্বশেষ নবী কিন্তু আমরা এটা দেখেছি যে পৃথিবীর মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় নিজেকে নবী দাবি করেছে কি না নবী দাবি করেছে না আমরা এটা আলোচনা করবেন ইনশাল্লাহ এছাড়াও যদি আপনারা নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের হাদিস দেখেন নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম বলেছেন ইন্নার রিসালাতা যে নিশ্চয় রিসালাত এবং নবুয়ত কত ইং কত আত এই দুটাকে কর্তন করে দেওয়া হয়েছে লা রসুল আবাদি ওলে নবিয়া আমার পরে কোনো রসুল নাই আমার পরে কোনো নবীও কি নাই অর্থাৎ মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের শেষ মোহাম্মদ সাল্লা আলিয়াসাল্লামের পরে কেমত পর্যন্ত পৃথিবীর মধ্যে আর কোনো রসুল আর কোনো নবী আগমন করবে না তিনি হচ্ছেন খাতামান নবীন তিনি হচ্ছেন নবীদের শিলমোহর তার মাধ্যমে আল্লাহ সুবাহ তার নবীদের দরজাকে তিনি স্টপ করে দিয়েছেন এছাড়াও নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তিনি আরেকটা হাদিসের মধ্যে বলেছেন যে আপনার নবুয়তেরটা হচ্ছে একটা পাশাদের মতো সেই পাশারটা দেখতে খুবই সুন্দর 
তবে সেই প্রাসাদটা যখনই মানুষ দেখে মানুষ আশ্চর্যন্বিত হয় কিন্তু সেই প্রাসাদের একটা ইট খোলা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন সেই ইটটা হচ্ছে আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ আমার মাধ্যমে নবুয়তের পাসারটাকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন আল্লাহ সুবাহ নবুয়তের যে একটা প্রাসাদ রয়েছে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের মাধ্যমে সেটাকে কী করে দিয়েছেন পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন অর্থাৎ মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম হচ্ছে সর্বশেষ নবী এবং রসুল তারপরে আর কোনো নবী আর কোনো রসুল পৃথিবীর মধ্যে আগমন করবে না এছাড়াও যদি আপনারা যুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন যে আসলে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহামের পরে আর কোনো নবী বা আর কোনো রসুলের আগমনের আমাদের জন্য প্রয়োজন আছে কি নেই এটা একটা কোয়েশ্চেন না প্রয়োজন আছে কি নেই আসলে আমরা একটা যুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি কয়েকটা কারণে নবী এবং রসুল প্রেরণ করেন এই কারণগুলোর কোনো একটা কারণ যদি পাওয়া যায় মোটামুটি আমি এখানে চারটা কারণ সম্পর্কে আলোচনা করব এই চারটা কারণের কোনো একটা কারণে যদি পাওয়া যায় তাহলে পৃথিবীর মধ্যে নতুন করে নবী অথবা রসুলের প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু এই চারটা কারণের কোনো একটা কারণে যদি না থাকে তাহলে পৃথিবীর মধ্যে নতুন কোনো নবী বা নতুন কোনো রসুলের প্রয়োজন নেই ইনশাল্লাহ আমরা এটা আলোচনা করতে পারি ইনশাল্লাহ এক নাম্বার কারণ আল্লাহ সুবান তালা যদি কোনো নির্দিষ্ট এলাকার লোকদেরকে হেদায়ত করার জন্য যদি কোনো নবী এবং রসুল প্রেরণ করেন তাহলে সেই নির্দিষ্ট এলাকার বাইরের লোকদেরকে হেদায়ত করার জন্য সেখানে নতুন নবী অথবা রসুলের প্রয়োজন থাকে যেমন ধরেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম তিনি যদি শুধুমাত্র আরবদের জন্য আসতেন যে তিনি শুধুমাত্র আরবদের জন্য রসুল তাহলে আরবের বাইরে ইউরোপ রয়েছে আমেরিকা রয়েছে আমাদের এখানে যে ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান সাব কন্টিনেন্ট এলাকা রয়েছে এই সমস্ত এলাকার জন্য নতুন করে নবী অথবা রাসুলের প্রয়োজন ছিল কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম তিনি কি শুধুমাত্র আরবদের জন্য এসেছেন না তিনি শুধুমাত্র আরবদের জন্য আসেননি আমরা গত জুমা যেগুলো আলোচনা করেছিলাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন সাত নম্বর সুরা আরাফার আয়াত নম্বর শত আটান্নতে কুল হে রসুল আপনি বলে দিন ইয়া আইয়ুহান্নাস ইন্নি রসুল্লাহ ইলাইকুম জামিয়া হে মানব জাতি আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রসুল হিসেবে আগমন করেছি এছাড়া আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন চৌত্রিশ নম্বর সুরে সাবার আয়াত নম্বর আঠাইশে ওমা আর রসাল নায়কা ইল্লা কাফাতি বাসিরা ওয়ানাদির হে রসুল আমি তো আপনাকে গোটা মানবতার জন্য সুসংবাদ দানকারী এবং বিধি প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছে যেহেতু নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম তিনি গোটা মানব জাতির জন্য সুসংবাদ দানকারী এবং বিধি প্রদর্শনকারী রূপে এসেছেন সুতরাং মানব জাতির অন্য কোন অংশ ইউরোপ বা আমেরিকার মধ্যে মানব জাতিকে হেদায়ত করার জন্য কি নতুন কোন নবী রাসুলের প্রয়োজন রয়েছে প্রয়োজন আছে প্রয়োজন নেই তাহলে আপনার নবুয়তের আল্লাহ তার নতুন নবী রসুল পাঠানোর জন্য যে সমস্ত কারণ এর মধ্যে একটা কারণ হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট এলাকার বাইরের লোকদেরকে হেদায়ত করার জন্য নবী রসুলের প্রয়োজন রয়েছে যেহেতু নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি গোটা মানব জাতির জন্য রসুল সুতরাং এই পয়েন্ট অনুযায়ী এক নাম্বার কারণ অনুযায়ী পৃথিবীর মধ্যে নতুন কোনো নবী অথবা রসুলের প্রয়োজন নেই আমার কথাগুলো আপনারা বুঝতে পারছেন ভাইরা বুঝতে পারছেন কি না এক নাম্বার দ্বিতীয় নাম্বার কারণ হচ্ছে যে ধরেন কোনো নবীর নবুয়তের মেয়াদ যদি একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত থাকে তাহলে এই নির্দিষ্ট সময়ের মেয়াদের পরে লোকদেরকে হেদায়ত করার জন্য নতুন নবী অথবা রসুলের প্রয়োজন থাকে যেমন ধরেন ব্যাপারটা যদি এমন হতো যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম ওনার নবুয়তের মেয়াদ হচ্ছে দুই হাজার বিশ সাল পর্যন্ত তাহলে বোঝা যেত দুই হাজার বিশ সালের পর থেকে মানুষকে হেদায়ত করার জন্য নতুন নবী এবং রসুলের প্রয়োজন ছিল কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম কি এমন ওনার নবুয়তের ডিউরেশন সময়সীমা কি এমন না বরং আল্লাহ রব্বুল আলমিন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের নবুয়তের ডিউরেশন হচ্ছে কেমন পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীর মধ্যে আসবে সমস্ত মানুষের জন্য রসুল হচ্ছে কে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন পবিত্র কোরআন বাষট্টি নাম্বার সুরা জুমার আয়াত নাম্বার তিন ও আখেরিন মিন হুমলামাইল হাকুবিহিম হে রসুল যে সমস্ত ব্যক্তিরা আপনার পরে আসবে যারা এখনও আপনার সাথে সাক্ষাৎ করেনি তাদের জন্য আপনি রসুল 
এছাড়াও আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন ছয় নম্বর সুরা আনামের আয়াত নাম্বার উনিশের মধ্যে যে এই কোরআন আমি আপনার কাছে অবতীর্ণ করেছি কেন লিউম দিরকুম বিহি যাতে আপনার সমসাময়িক যে সমস্ত ব্যক্তিরা আছে আপনি তাদেরকে এই কোরআনের মাধ্যমে হাজার দিতে পারেন অমাম বালাগা এবং কেমত পর্যন্ত যত মানুষের কাছে এই কোরআন পৌঁছবে আপনি তাদেরকে হাতিয়াত করতে পারেন তাহলে নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম নবুয়তের সময়সীমা একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নয় বরং কেমত পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীর মধ্যে আসবেন সমস্ত মানুষের জন্যই আল্লাহ সুবনতারা নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন তাহলে দ্বিতীয় কারণ হিসেবেও আমাদের জন্য কি নতুন কোনো নবী অথবা রসুলের প্রয়োজন রয়েছে প্রয়োজন আছে নেই এবার আসেন তৃতীয় কারণটা আমরা দেখি তৃতীয় কারণ হচ্ছে যে যদি কোনো নবী বা রসুলের শিক্ষা বিকৃত হয়ে যায় চেঞ্জ হয়ে যায় এর মধ্যে যদি মানুষের কথাবার্তা ডুবকে যদি বিকৃত হয়ে যায় এটা যদি মানুষের হেদায়ত পাওয়ার যোগ্য না থাকে তখন মানুষকে হেদায়ত করার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন নতুন করে নবী এবং রসুল প্রেরণ করেন নতুন করে ওহি প্রেরণ করেন এখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের মাধ্যমে যা মাধ্যমে যা অবতীর্ণ করেছেন আমাদের জন্য এগুলো কি চেঞ্জ হয়ে গেছে এগুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে তাই এগুলো অবিকৃত অবস্থায় আছে না ভাইরা অবিকৃত অবস্থায় আছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন পনেরো নম্বর সুরে হিজরের আয়াত নাম্বার নয় ইন্না নাহেরু নাজাল নাজিকর ও ইন্না লাহুল্লাহ হাফিজুন হে রসুল আমরা আপনার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করেছি আর আমরা হচ্ছে এটা সংরক্ষণকারী যেহেতু কোরআন অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আর তিনি এটা ওয়াদা করেছেন যে তিনি এটা সংরক্ষণ করবেন সুতরাং কেমত পর্যন্ত এই কোরআন এটা অবিকৃত অবস্থায় থাকবে এটার মধ্যে কোনো চেঞ্জ আসবে না সুতরাং এই তৃতীয় পয়েন্ট অনুযায়ী আমাদের মুসলিমদের জন্য কি নতুন করে কোনো নবী বা রসুলের প্রয়োজন আছে প্রয়োজন নেই কারণ মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের শিক্ষা এটা অবিকৃত অবস্থায় আছে মানুষ এখান থেকে হ্যাদেট নিতে পারে সুতরাং নতুন করে কোনো নবী বা রসুল আমাদের প্রয়োজন নেই চতুর্থ নাম্বার নবী এবং রসুল প্রেরণ করা কত নাম্বার কারণ চতুর্থ নাম্বার কারণ সেটা কি সেটা হচ্ছে যে যদি কোনো নবী এবং রসুলের শিক্ষাটা যদি অপরিপূর্ণ হয় পরিপূর্ণ শিক্ষা না অপরিপূর্ণ শিক্ষা এই অপরিপূর্ণ শিক্ষাকে পরিপূর্ণ করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নতুন নবী অথবা রসুলের প্রয়োজন রয়েছে এখন নবী মোহাম্মদ সাল্লা আলাইসাল্লাম তিনি যে জীবন ব্যবস্থা নিয়ে এসেছিলেন তিনি যে শিক্ষা আমাদের মানব জাতির কাছে উপস্থাপন করে করেছিলেন এটা কি পরিপূর্ণ অবস্থায় আছে নাকি অপরিপূর্ণ অবস্থায় এটা কোনটা পরিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন পবিত্র কোরআন পাঁচ নম্বর সুরে মাইয়াদের আয়াত নম্বর তিন আলিয়াম আতমাল তুলাকুম দিন আকুম ও আতমাম তু আলাইকুম নামাতি ওর দি তুলাকুমুল ইসলাম দিনা যে হে মানুষ আমি তোমাদের জন্য ইসলামটাকে একটা পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে দিলাম এবং আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ আমার পক্ষ থেকে একটা নিয়ামত হিসেবে দিলাম তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন ইসলামটা যেহেতু একটা পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা সুতরাং এই পয়েন্ট অনুযায়ী আমাদের মুসলিমদের জন্য কি নতুন কোনো নবী অথবা আমাদের মুসলিমদের জন্য নতুন কোনো রসুলের প্রয়োজন আছে প্রয়োজন নেই তাহলে আপনি এখানে কোরআন এবং সুন্নার দৃষ্টিকোণ থেকে তাকান অথবা আপনি এখানে যুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে তাকান আপনি এমন একটা পয়েন্ট খুঁজে পাবেন না যে পয়েন্ট দিয়ে আপনি প্রমাণ করতে পারবেন আমাদের মুসলিমদের জন্য নতুন নবী বা রসুলের প্রয়োজন আছে কোনো দিক দিয়ে প্রয়োজন নেই এরপরে আসেন আমরা পাঁচ নম্বর আরেকটা পয়েন্ট দেখি আরেকটা পয়েন্ট দেখি আল্লাহ রব্বুল আলমিন পৃথিবীর মধ্যে যখনই কোনো নবী অথবা নবী অথবা নবী নতুন কোনো নবী বা তিনি রসুল প্রেরণ করবেন এমন যদি আল্লাহ রব্বুল আলমের ইচ্ছে থাকে তাহলে তিনি তার পূর্ববর্তী নবীর মাধ্যমে পরবর্তী নবীর ব্যাপারে সুসংবাদ প্রদান করেন যেমন মুসালেহ সাল্লাম তিনি যখন এসেছিলেন মুসালেহ সাল্লাম তিনি ঈশালেহ সাল্লামের ব্যাপারে লোকদেরকে সংবাদ দিয়ে গিয়েছিলেন যে আমার পরে একজন নবী আসবে তার নাম হবে ঈশা তোমরা তার প্রতি ইমান আনবে ঠিক একইভাবে ঈশালে সাল্লাম তিনি যখন পৃথিবীর মধ্যে এসেছিলেন ঈশালে সাল্লাম তিনি মুসা তিনি মোহাম্মদ সাল্লা আলাই সাল্লামের ব্যাপারে তিনি লোকদেরকে সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন যেটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন উল্লেখ করেছেন একষট্টি নম্বর সুরা সফের আয়াত নম্বর ছয়ে যে হমুবাসিরাম বিরুসুলিন ইয়াতি মিন বাদ ইসমু আহমদ হজর ইসালে সাল্লাম তিনি তার জাতির লোকদেরকে বলছেন আমার পরে তোমাদের নিকট একজন রসুল আসবে তার নাম হবে আহমদ অর্থাৎ ঈশা আলাই সাল্লাম তিনি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের ব্যাপারে তার লোকদের কাছে সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন সংবাদ দিয়ে গিয়েছিলেন ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন 
এখন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের পরে যদি নতুন কোনো নবী এবং রসুল আসতো তাহলে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম অবশ্যই তার ব্যাপারে সংবাদ দিয়ে যেতেন এখন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি তারপরে নতুন কোনো নবী বা রসুল পৃথিবীর মধ্যে আসবে তিনি কি এই ব্যাপারে কোনো সংবাদ দিয়ে গিয়েছেন সংবাদ দিয়ে কী করেন নাই তিনি মানব জাতিকে ব্যাপারে কোনো ধরনের সংবাদ দেন নাই বরং আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন পবিত্র কোরআনে দু নম্বর সুরে বাঁকার আয়াত নাম্বার চারে যে মুমিন কারা আল্লাহ রিনা বিমা উমজিলে ইলাইকা মুমিন হচ্ছে সেই সমস্ত লোক হে রসুল যারা বিশ্বাস করবে যে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে অমা উমজিলা মিন কবলিক হে রসুল আপনার পূর্ববর্তী নবী এবং রসুলদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে যারা এই বিষয়গুলোতে বিশ্বাস করবে তারাই হচ্ছে মুমিন তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার পরবর্তী কোনো নবী আসবেন বলে তিনি আমাদেরকে সুসংবাদ প্রদান করেননি এমন কি কোরআনও নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের পরে কোনো কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার কথা আমাদেরকে তিনি উল্লেখ করেননি সুতরাং এটা তার প্রমাণিত হয় যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের পরে আর কোনো ব্যক্তি রিসালত পাবে না আর কোনো ব্যক্তি নবী হবে না এবং আর কোনো ব্যক্তির কাছে কোনো কিতাবও কি আসবে না অর্থাৎ তিনি সর্বশেষ রসুল এবং নবী কিন্তু নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি তার উম্মতদেরকে এই ব্যাপারে সতর্ক করেছেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন লাতা কুমুসা ততক্ষণ পর্যন্ত কেমন সংগঠিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তিরিশ জন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব ঘটবে আর তারা পথ থেকে ইয়ে জামুন তারা পথ থেকে ধারণা করবে তারা হচ্ছে আল্লাহ রসুল নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে পৃথিবীর মধ্যে কেমন সংগঠিত হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না তিরিশ জন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে পৃথিবীর মধ্যে তিরিশ জন মিথ্যাবাদী আসবে এবং তারা প্রত্যেকে ধারণা করবে তারা হচ্ছে কালো রব্বুল আলমিনের রসুল আপনারা জানেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন এসেছিলেন তখন তার সমসাময়িক সময়ে মুসাইলামতুল কাজ্জাব এই ব্যক্তির নবী দাবি করেছিল যদি কোনো ব্যক্তি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের পরে নিজেকে নবী দাবি করে বা তার উপরে ওহি আসে জিব্রিল আসে এই ধরনের কথা বলে সে কি মুসলিম না কাফেন সে কি মুসলিম না কাফেন সে অবশ্যই কাফেন কারণ সে পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলোকে অস্বীকার করেছে আর পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলোকে অস্বীকার করার পরে কোনো ব্যক্তির পক্ষে মুসলিম থাকা সম্ভব নয় আপনারা দেখবেন যে আমাদের সাবকন্টিনেন্ট এলাকার মধ্যে ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ এই এলাকার মধ্যেও একজন ব্যক্তি নবী দাবি করেছে আপনাকে তার নাম জানেন কি নাম গোলাম মোহাম্মদ কাদিয়ানি তিনি কি এখন আছেন তিনি এখন নাই তবে তার অনুসারী কি আছে ওনারা নিজেদেরকে আহমদিয়া মুসলিম জামাত এইভাবে তারা কি করে উপস্থাপন করে আমাদের সমাজের মধ্যে এরা আছে এই জন্য এই সমস্ত লোকদের ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত এই ব্যক্তিটা সে কিন্তু একবার নব দাবি করেনি বরং সেই ব্যক্তি আস্তে আস্তে মানুষের মেন্টালিটিকে চেঞ্জ করে সেই ব্যক্তি নব দাবি করেছিল যেমন সেই ব্যক্তিটা আঠারোশো চল্লিশ সালে তার জন্ম হয় গোলাম মোহাম্মদ কাদিয়ানির এবং সে আঠারোশো সালে সেই ব্যক্তি দাবি করতে থাকে যে আমার প্রতি কাশ জারি হয়েছে আমার প্রতি কাশ জারি হয়েছে অর্থাৎ আমার কাছে গায়েবি সংবাদ আসে আর সে একজন অলি দাবি করল যেহেতু আসলে আমাদের মধ্যে অলির ব্যাপারে রং কনসেপ্ট আছে সুতরাং লোকেরা তার প্রতি ঝুঁকে গেল লোকেরা তার অনুসারী হতে লাগলো পরবর্তীতে আঠারোশো সালে সেই ব্যক্তি দাবি করল যে আমি হচ্ছি ইমাম মেহেদি আস্তে আস্তে যে প্রসেসিংয়ে আগাচ্ছে যে আমি হচ্ছি ইমাম মেহেদি যেহেতু মুসলিমরা ইমাম মেহেদির আগমনে বিশ্বাস করে সুতরাং ইমাম মেহেদি সম্পর্কে যেহেতু মুসলিমদের একটা কনসেপ্ট আছে মুসলিমরা সেই কনসেপ্টের উপরে ভিত্তি করে তাকে ইমাম মেহেদি হিসেবে মেনে নিল পরবর্তীতে সে আরেকটু এগিয়ে গেল সে বলল আমি শুধুমাত্র ইমাম মেহেদি নয় আমি হচ্ছি একই সাথে ঈসা মসি অর্থাৎ ঈসা আলাহ সাল্লাম তিনি যে পৃথিবীতে আসবেন আমি সেই ঈসা আলাহ পৃথিবীর মধ্যে এসেছি পরবর্তীতে উনিশশো সালে সেই ব্যক্তি নিজেকে নবী দাবি করে বসল এই গোলাম মোহাম্মদ কাদিয়ানি আর এইভাবে সে লোকদেরকে বিভ্রান্ত করতে লাগলো এমন কি আমাদের সমাজের মধ্যে দেখবেন এমন অনেক লোক আছে যারা নিজেদেরকে আহমদিয়া মুসলিম জামাত বলে এরা আসলে মূলত গোলাম মোহাম্মদ কাদিয়ানের অনুসারী তারা নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে তারা অস্বীকার করে না তারা বলে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি আল্লাহ রসুল ঠিক আছে তবে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের পরে গোলাম মোহাম্মদ কাদিয়ানি সেও আল্লাহ তালা নবী সে আল্লাহ তালা রসুল যদি কোনো ব্যক্তি বিশ্বাস করে তার কে রিমান থাকবে তার কে রিমান থাকবে রিমান থাকবে না 
কারণ নবুয়তের দরজা রিসালাতের দরজা নবী হওয়ার দরজা আল্লাহ স্টপ করে দিয়েছেন সুতরাং নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের পরে যদি কোনো ব্যক্তি নিজেকে নবী দাবি করে যদি কোনো ব্যক্তি নিজেকে রসুল দাবি করে সেই ব্যক্তি মুসলিম নয় সে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে গেল সে ব্যক্তি কাফের হয়ে গেল এইভাবে লোকদের মাঝে আসলে এই ব্যক্তিরা কেন প্রভাব সৃষ্টি করতে পেরেছে কারণ সে আমাদের যে সমাজের মধ্যে ওলি বলতে আমরা অন্যরকম একটা কনসেপ্ট ধারণ করি যে ওলি মানে অন্য একটা কিছু আমরা এমনটা মনে করি না বাইরে আমরা এমনটা আমরা এমনটা আমরা কী করি মনে করি আমরা এমনটা বিশ্বাস করি অথবা ইমাম মেহেদি সম্পর্কে আমাদের কনসেপ্ট কি না ক্লিয়ার না এই জন্য দেখবেন অনেক ব্যক্তি নিজেকে ইমাম মেহেদি দাবি করছে আর আমরা তাকে সায় দিচ্ছি আর এই ব্যক্তি এইভাবে প্রসেসিংয়ে আঘাতে আঘাতে সেই ব্যক্তি নিজেকে শেষ নবী হিসেবে সেই ব্যক্তি দাবি করে বসল আর এইভাবে তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করে এই জন্য আপনার এই ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার থাকবেন এই ব্যাপারগুলো আপনি একটু শত সতর্ক থাকবেন কারণ হচ্ছে যে এই সমস্ত ব্যক্তিরা কিন্তু আমাদের আশেপাশেই আছে আমি শুনেছি এদিকেও নাকি ওই যে চট্টগ্রামে ওই যে কাদিয়ান এদেরকে মসজিদও নাকি কি আছে এদেরকে মসজিদও আছে তাহলে এরা আসলে আমাদের আশে আশেপাশেই কি আছে এই জন্য আপনাদেরকে আসলে এই সমস্ত ব্যক্তিরা আসলে সরাসরি আপনার কিছু বলবে না টাকা পয়সা দেওয়ার মাধ্যমে সাহায্য সহযোগিতা করার মাধ্যমে অর্থাৎ ক্রিস্টান মিশনারিরা যেভাবে করে আপনার উপকার করলো ডাক্তার দেখালো ফ্রি এইভাবে তারা আস্তে আস্তে মানুষকে পাতে ফেলে আর তারা তাদের মতো অনুসারে তার কী করে নেয় গ্রহণ করে নেয় এই জন্য আপনার এভাবে একটু কী থাকবেন একটু সতর্ক থাকবেন যাতে আপনার ইমানটাকে নিয়ে কোনো ব্যক্তি এভাবে খেলার তামাশা বুঝতে হিসেবে এটাকে বানাতে না পারে তো যাক আমি আমার কথাগুলো শেষ করে দিচ্ছি আপনাদের জন্য একটা পত্রিকা আছে বায়ু সৌরভের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে পত্রিকাগুলো দেওয়া হবে আপনারা এটাকে গ্রহণ করে নেবেন বা এটা দিবে আমি আমার কথাগুলো শেষ করে দিচ্ছি আমি আমার কথাগুলো শেষ করার আগে মূল পয়েন্টগুলো আপনাদের কাছে একটা একটা করে ক্লিয়ার করছি এক নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে যে এই পৃথিবীর মধ্যে কোন ব্যক্তি নবী হবে অথবা কোন ব্যক্তি রসুল হবে এটা কোনো মানুষের ইচ্ছা অনুযায়ী হয় না নবী যিনি বানান রসুল যিনি বানান তিনি হচ্ছেন একমাত্র কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবী ইলেকশন করে হয় না নবী সিলেকশন করে হয় না নবী দাবি করেও কি হওয়া যায় না আল্লাহ যাকে চান তাকে তিনি নবুয়ত দেন আল্লাহ যাকে চান তিনি কি হন নবী হন এছাড়া দ্বিতীয় অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষে নবী হওয়া সম্ভব নয় এক নাম্বার দ্বিতীয় নাম্বার পয়েন্ট হচ্ছে যে লোকদের মধ্যে যুগ যুগ ধরে একটা রং কনসেপ্ট ছিল একটা ভুল ধারণা ছিল তারা বিশ্বাস করতো যিনি নবী হবেন তাকে ক্ষমতাশালী হতে হবে তাকে অনেক বেশি টাকা পয়সার মালিক হতে হবে আল্লাহ বলছেন না নবী হওয়ার জন্য তাকে ক্ষমতাশালী হতে হবে তাকে অনেক বেশি টাকা পয়সার মালিক হতে হবে এমন কিছু নয় বরং আল্লাহ আলামু হাইসিয়া জালু রিসাল আতো আল্লাহ খুব ভালো করে জানেন কাকে তিনি তার নবুয়ত দিবেন সুতরাং নবী হওয়ার জন্য টাকা পয়সার মালিক হতে হবে এগুলো সবচেয়ে মুসলিকদের কনসেপ্ট এগুলো মুসলিমদের কনসেপ্ট নয় তিন নম্বর পয়েন্ট আল্লাহ রব্বুল আলমিন পৃথিবীর মধ্যে যত নবী এবং যত রসুলকে তিনি প্রেরণ করেছিলেন এর মধ্যে সর্বশেষ নবী এবং রসুল হিসেবে প্রেরণ করেছেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের পরে আর কোনো নবী আর কোনো রসুল পৃথিবীর মধ্যে আগমন করবে না যদি কোনো ব্যক্তি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের পরে কোনো ব্যক্তিকে নবী হিসেবে দাবি করে বা যদি কোনো ব্যক্তি নিজেকে নবী হিসেবে দাবি করে তাহলে সে ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে সে ব্যক্তি আর মুসলিম থাকবে না চার নম্বর পয়েন্ট আমরা বলেছিলাম যে আল্লাহ রব্বুল আলমের চারটা কারণে পৃথিবীর মধ্যে নবী অথবা রসুল প্রেরণ করেন এই চারটা কারণের কোনো একটা কারণ যদি পাওয়া যায় তাহলে পৃথিবীর মধ্যে নতুন কোনো নবী বা নতুন কোনো রসুলের প্রয়োজন রয়েছে এক নম্বর কারণ হচ্ছে যে কোনো নবী যদি একটা নির্দিষ্ট এলাকার জন্য আসেন তাহলে সেই নির্দিষ্ট এলাকার বাইরের লোকদেরকে হেদায়ত করার জন্য নতুন নবী বা রসুলের প্রয়োজন রয়েছে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তিনি কি কোনো নির্দিষ্ট এলাকার জন্য এসেছেন বাইরা যেহেতু তিনি কোনো নির্দিষ্ট এলাকার জন্য আসেননি যেহেতু তিনি গোটা মানব জাতির জন্য এসেছেন তাহলে এক নম্বর পয়েন্ট অনুযায়ী আমাদের মুসলিমদের জন্য নতুন কোনো নবী বা নতুন কোনো রসুলের প্রয়োজন নেই এক নম্বর দ্বিতীয় নম্বর পয়েন্ট আমরা দেখেছি যে যদি কোনো নবী অথবা রসুলের নবুয়তের সীমায় নবুয়তের সময়সীমা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে থাকে তাহলে সেই নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে লোকদেরকে হেদায়ত দেওয়ার জন্য নতুন নতুবী অথবা রসুলের প্রয়োজন আছে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তিনি কি একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পৃথিবীর মধ্যে রসুল হিসেবে এটেছিলেন না বরং তিনি কেয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মানুষের জন্য তিনি রসুল হিসেবে এটেছিলেন তাহলে নবুয়তের দ্বিতীয় পয়েন্ট অনুযায়ী আমাদের মুসলিমদের জন্য নতুন কোনো নবী রসুলের প্রয়োজন নেই তিন নম্বর পয়েন্ট যে যদি কোনো নবী এবং রসুলের শিক্ষা যদি বিকৃত হয়ে যায়
এই যে বিকৃত শিক্ষা যেটা রয়েছে সেটাকে বাতিল করে নতুন করে তিনি আবার নবী এবং রসুল প্রেরণ করেন কিন্তু নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের যে শিক্ষা এটা কি বিকৃত হয়ে গিয়েছে নাকি অবিকৃত অবস্থায় আছে অবিকৃত অবস্থায় আছে যেহেতু এটা অবিকৃত অবস্থায় আছে তাহলে তৃতীয় পয়েন্ট অনুযায়ী আমাদের মুসলিমদের জন্য নতুন করে কোনো নবী বা রসুলের প্রয়োজন নেই চতুর্থ পয়েন্ট চতুর্থ পয়েন্ট হচ্ছে যে কোনো নবী বা রসুলের শিক্ষা যদি অপরিপূর্ণ হয় তাহলে সেই শিক্ষাটাকে পরিপূর্ণ করার জন্য নতুন নবী বা রসুলের প্রয়োজন রয়েছে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের যে শিক্ষা এটা কি পরিপূর্ণ নাকি অপরিপূর্ণ এটা একটা পরিপূর্ণ শিক্ষা এটা একটা পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা যেহেতু ইসলাম হচ্ছে একটা পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা সুতরাং আমাদের মুসলিমদের জন্য এই চারটা পয়েন্টের কোনো পয়েন্ট অনুযায়ী আমাদের নতুন কোনো নবী বা নতুন কোনো রসুলের প্রয়োজন নেই এছাড়া আমরা যদি দেখি পাঁচ নম্বর পয়েন্ট যে পৃথিবীর মধ্যে যখনই কোনো নবী রসুল আগমন করেছেন তখনই তিনি তার পরবর্তী নবীর সম্পর্কে সুসংবাদ বাণী প্রদান করেছেন যেহেতু নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনি তার পরবর্তীতে কোনো নবীর ব্যাপারে কোনো সম্পদ আমাদেরকে দেননি এটা তার প্রমাণিত হয় যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের পরে পৃথিবীর মধ্যে নতুন করে আর কোনো নবী বা আর কোনো রসুল আগমন করবে না আর সর্বশেষ আমি যেটা বলবো যে পৃথিবীর মধ্যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তিরিশ জন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব ছাড়া কেমন সংগঠিত হবে না আর এই যে তিরিশ জন তারা প্রত্যেকে দাবি করবে তারা হচ্ছে আল্লাহ তালা রসুল এর মধ্যে আমাদের সাব কন্টিনেন্ট এলাকার মধ্যে একজন হচ্ছে গোলাম আহমদ কাদিয়ানি যে ব্যক্তিটা উনিশশো এক সালে সে নিজেকে নবী হিসেবে দাবি করে সে তার নিজেকে তার নিজের মধ্যে তার কাছে জিবিল আলাই সাল্লাম আসে এই সমস্ত কথাগুলো সে মানুষের মধ্যে প্রচার করে বেড়ায় আর এই সমস্ত ব্যক্তি যারা অনুসারী তারা নিজেদেরকে সরাসরি মুসলিম বলে না তারা নিজেদেরকে আহমদিয়া মুসলিম জামাত তারা নিজেদেরকে আহমদিয়া মুসলিম জামাত বলে তারা লোকদের কাছে পরিচয় প্রদান করে আপনারা হয়তো আহমদ শব্দ শুনলেই তো পারবেন ও মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের নাম তো আহমদ তাহলে এই নিয়ে মনে আমার লোক আমার সঙ্গে আমার সাথে আসলে না ওনার এখানে আহমদ বলতে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে বোঝায় না আহমদ বলতে তার এখানে গোলাম আহমদ কাদিয়ানিকে বোঝায় সুতরাং এই সমস্ত ব্যক্তিত্ব থেকে আপনারা সাবধান থাকবেন যাতে এই সমস্ত ব্যক্তিদের আপনারা এদের সময় এই সমস্ত ব্যক্তিদের ওই যে তারা যে সমস্ত যে ষড়যন্ত্রগুলো করে এদের এই সমস্ত ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দিয়ে আমরা যেন আমাদের ইমানটাকে কি না করি নষ্ট আমরা না করি এই জন্য এই সমস্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে একটু কী থাকবেন একটু সতর্ক একটু সচেতন আপনারা থাকবেন আমি আমার কথাগুলো শেষ করে দিচ্ছি আমার কথাগুলো শেষ করার আগে পবিত্র কোনো উদ্ধৃতি দিব আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন পবিত্র কোরআনের মধ্যে তেত্রিশ নম্বর সুরা হাজার এক নম্বর চল্লিশের মধ্যে মাকান মোহাম্মদুন আবা আহাদিম মির রিজা আলিকুম অলাকির রসুল আল্লাহি ও খতামান নবীন ওকান আল্লাহ বিকুল রিসাইন আলিমা যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনি তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন তিনি হচ্ছেন আল্লাহ সুবান তালার রসুল এবং তিনি হচ্ছেন সর্বশেষ নবী ও আখির দেওয়ানা আনিলহামদুল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ